聚盘器讲解是铁面无私。二零二四年的迎春杯，这是第二轮，赵欣欣对战洪志。早上讲了两盘棋啊，这第三盘棋了。开局是当头炮对骑马，红方挺三兵，黑方出车，红方跳马，黑方三步虎，红方跳马之后，黑方是进卒，红方炮八进四。黑方跳马，红方没有炮八平七，而是呢，居心保持局面的灵活性啊，多变性，让黑方去啊定位，黑方就想做成一个两头蛇，红方肯定是不让的啊，打着象，这边需要飞一个，不然的话这兵三进一过去很厉害，这儿的话红方出车啊，黑方出来，红方就压过去，黑方腰对。啊，红方不肯，黑方在看住。红方出车以后，啊，黑方补士。这个棋的主要意思就是啊，他这个车要点到下二线，将来呢左右逢源吃马。黑方先补士就是你过去，我推炮打你，啊，你一走再打这个，啊，所以对方这个棋啊，如果再躲开就浪费步数啊，对掉的话，其实刚才他不对啊，就多走棋了。所以呢，这个棋他就冲兵啊。说到这里的话，早上他走的是兵五进一。对方进卒啊，上中马炮九进一啊，结果中了飞刀啊，差点挂了啊，所以他最终还是要挺兵啊，所以提前就挺兵，把这棋拿回来。黑方准备打的情况下啊，红方啊正常如果求稳啊，就是飞个象，将来可以对车啊。炮三平九的话，这个棋黑方就可以上马，这样的话他马一跳起来有个打车的棋。红方给他摁住啊，先不要打这个局，这个招法很强硬啊。那么黑方他就可以平炮过来，如果打车的话，红方则是啊平车过来，所以这边可有点下去门攻的可能性啊。他就平过来打马算了，这样的话红方会收攻啊。红方走得出车七进一啊，这步棋之后呢，就是给你吃一个，然后我这边可以先弃后取。黑方这个棋啊，正常是要回马的，但是这路棋的话，防守难度比较大啊。比方说走这儿以后，那正常你吃的话，他可以马八进六彩炮，他不怕。那么红方最厉害就这招棋啊，这边看着空门啊，其实有一个炮在这里，他担心对方万一吃炮怎么办啊？所以这个棋难度太大，如果稳一点就落势啊，但是红方先手，凶一点的话，他就是有这样一招棋啊。退马，当然这时候还可以走炮一加，也是红的好一点。那回马这步棋啊，就是你上马可以吃你，但是这个棋红方一单一打进去就很厉害，黑方啊这马就上不来了，想吃炮也吃不到啊，这边有可能啊要强行踩象杀对方。那面对这个棋啊，人家有这么一招，啊这个也厉害，你看着踩象杀其实走不到，因为他车在这里啊，这是一个假棋，他不像你就可以了。所以现在这儿你只能去换啊，因为你卧槽人家把炮踩了，有一个炮看住啊，所以你必须得换。换掉以后这个棋啊，红方看着想杀进去其实很难，你一甩人家出老将了啊。他这边啊，比方说有一个补士啊，看着挺凶的，但是这个棋的话，黑方似乎有一个金炮可以解围啊，你一吃人家抓双啊，所以铁门栓走不到呀。那么正常的话可能要走这个，就是希望啊骗你一吃杀棋。但是他可能又会走这个，啊，这个有意思，所以他始终就是盯着你，啊，你比方说下底炮，他炮吃了，出来就杀不到了，拍一将，所以现在这个棋你就打一个炮，他踩你一个，啊，双方在斗，那这个棋的话肯定是不愿意啊，所以在少子情况下，红方只能推炮是最好的选择，黑方往中间一填啊就没事了，下底炮吃你啊，所以现在这个棋啊，他要点进去给他换，啊，他也不能再躲。换掉之后呀，黑方会多子，但是红方这个棋啊，它始终有闪将的手段。比方说你要出老将的话啊，它这有这么一招棋啊，一对的话至少第五败啊。关键是黑方如果想强赢啊，你就得进老将啊，他这样的变招不能一将一杀，最终他可能会压嘛啊。所以这个棋其实黑方想赢棋也很难啊。那么这儿的话这个棋，但是他至少不会输棋啊。所以现在这个情况就是呀，这路棋啊，黑方。他比较苦，不容易想到啊。那么
，他临场走的是平炮过来，结果呢，这个棋人家一吃啊，双方一换掉之后啊，这儿对掉之后是红方主动占优啊，黑方他就不愿意过来啊，就吃，希望来个转换吧。红方正常是马六进五啊，但是本局红方走出了天外飞仙啊，他就故意呢给你吃一个，就是为了啊不吃这个卒，保留下来给炮去打。黑方没棋只能这么下啊，那吃完之后就要铁门栓。接下来对方呀，他走了一步平炮，这步棋啊应该是打掉，因为初看之下啊，这个棋好像啊一出来就挂了啊，他就没敢这么走。点将的话，其实上去啊还是不影响，因为你正常如果说吃啊，他这个棋啊出来，你这样一打，人家一甩，这个棋将会是一个绝杀，所以临场看到这个棋啊，他吃不吃这个马都是等着输，所以就没敢这么走啊。其实其实再退一步啊，他有一招啊妙术可以解围，这招其实神来之笔啊，你一吃将死你，你不吃的话，他随时可以炮给你换掉，你就没棋了。啊，所以你多兵，人家破石像，双方呀都是可战的。关键是这个棋对炮没有想到呀，所以看着这个棋啊，飞刀将至呀，没有想到应付的招法，所以就走了一招甩炮过来。那么走这以后啊，红方他是飞象了，准备啊还是贯彻铁门栓啊，黑方也必须得打掉跟他拼，但是拼完之后呀。这个铁门栓怎么办呢？他这里就车啊，吃炮，那这儿就退回啊，车往中间放是必然的。出来的话，现在黑方进卒，想把车引开，红方过兵啊，黑方就打一下。那么走到这儿之后呀，其实啊，红方有兵三进一和兵九进一的选择，也有这个吃卒的选择。到这儿，那红方决定啊，冲个兵就够硬了，看他怎么入局吧。吃完之后啊，小兵只管下，黑方是想推炮回去打车啊，把对方赶走。但是红方这个先拱车是先手，对方躲开之后呀、啊，这小兵一下，你现在不能退啊，直接就砍掉你了。你再垫的话来不及啊，兵五进一就杀了。所以他这个棋啊，顾不上推炮，只能先填车，避免被偷杀。红方当然是啊，冲下去，避免被他吃掉，这样的话就前功尽弃了。然后的话，对方退回是要打将啊。一旦他手里到，你想赢的话可能没那么容易啊。红方啊，直接躲开了。正常的话，你如果吃卒，他肯定将兵吃了。但他现在吃你炮，你顾不上吃兵，所以他将军是变的。因为丢炮就意味着输了，他就顽强苦战吧。到这你正常冲兵的话，想赢也没那么容易啊。关键是红方有一招神来之笔，七炮偷杀啊！你一打杀七，你不打他强吃你炮啊，那你吃掉的话也是等着输。所以这个棋啊，车炮双兵呀、啊，对方跑不了。到这里红之认输，这盘棋啊，赵欣欣获胜。